सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रोक्सीमेट इफेक्ट्स क्या होता है और एक इन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है प्रोक्सीमेट इफेक्ट से देखा जाए तो पावर सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसका नॉलेज हमें होना काफी ज्यादा जरूरी है तो आज के स्टूडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं प्रोक्सीमेट इफेक्ट्स क्या होता है इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था स्किन इफेक्ट्स तो फ्रेंड्स स्किन इफेक्ट्स हो या प्रोक्सीमेट इफेक्ट्स हो दोनों ही हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर होते हैं कंडक्टर में होती है और दोनों का ही काम हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी कम करना होता है मीन्स इसके कारण हमारे कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं तो पहले हम स्किन इफेक्ट समझ लेते हैं क्या होता है और फिर हम प्रोक्सीमेट इफेक्ट समझेंगे तो स्किन इफेक्ट देखा जाए तो वन कंडक्टर में होता है जबकि प्रोक्सीमेट इफेक्ट देखा था मोर देन टू मोर देन वन देट मीन टू आर थ्री आर फोर कंडक्टर में होता है तो वैसे तो स्किन इफेक्ट समझना जरूरी नहीं है बट जस्ट और व्यू समझ लेते हैं जब भी किसी कंडक्टर सिंगल कंडक्टर में एसी करंट हम फ्लो करवाते थे तो हम क्या देखते थे उसके जो सेंटर वाला पोर्शन होता था वहां पे करंट की कैपेसिटी कम होती थी और उसके बाहरी पोर्शन में करंट फ्लोइंग ज्यादा होती थी डेट मीन इतना पोर्शन हमारा जो सेंटर वाला पोर्शन होता यूज में ही नहीं आ पाता था जिसके कारण हमारे कंडक्टर की करंट केयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती थी ये होता था हमारा स्किन इफेक्ट्स बट प्रोक्सीमेट इफेक्ट्स क्या होता है यह समझ लेते हैं अब इसमें प्रोक्सीमेट इफेक्ट्स में मोर देन वन देट मीन टू थ्री फोर कंडक्टर हो सकते हैं तो प्रोक्सीमेट इफेक्ट्स में क्या होगा जब भी मोर देन वन कंडक्टर देट मीन जब भी दोनों दो कंडक्टर है ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कितने भी कंडक्टर हो सकते हैं जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एसी करंट फ्लो हो रहा है तो इस कंडक्टर में जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कंडक्टर की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होना और इस इस कंडक्टर के कारण इस कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होना इसकी प्रोक्सीमेट इफेक्ट कहलाता है अब ये किस तरह होगा यह हम समझ लेते हैं लेट मीन एक कंडक्टर के कारण दूसरे कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी किस तरह कम होती है यह हम समझ लेते हैं सपोज हमारे पास कोई भी दो कंडक्टर है उसमें समझने वाली बात क्या है यह हम देख लेते हैं इसमें एक ध्यान रखने वाले सपोज हमारे पास कोई दो कंडक्टर है और दोनों ही में ही करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण जो एक दूसरे के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा हमारा एट्रैक्शन का ये ध्यान रखने वाली बात यदि डायरेक्शन सेम हुई तो फोर्स हमारा एट्रेक्शन लगेगा यदि हमारे इसमें एक कंडक्टर में इस तरफ डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है और एक में इस तरफ हो रहा है तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा हमारा रिपल्शन का ये ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स यदि करंट की डायरेक्शन सेम है तो फोर्स हमारा एट्रेक्शन यदि अपोजिट है तो रिपल्शन अब हम समझते सपोज इस कंडक्टर में कोई हाई अमाउंट ऑफ एसी करंट फ्लो हो रहा है तो इससे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिससे फ्लक्स लिंक के होगा डेट में से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इस कंडक्टर के आसपास इसी तरह इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो उसे भी हम यहाँ पे बना लेते हैं इस कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है अब सपोज दोनों में डायरेक्शन हमने माना कि क्लॉक है इसमें भी डायरेक्शन है इसमें भी यही डायरेक्शन है डेट मीन दोनों में जो डायरेक्शन है वह सेम है जिस कारण जो फोर्स लगेगा एक दूसरे में लगेगा वह लगेगा एट्रेक्शन का तो इसका जो इस कंडीशन में जो हमारा करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा यह इस तरह से जाएगा यह इस तरह से जाएगा और यह इस तरह से एवं यह इस तरह से डेट मीन हमारा जो करंट का जो सर्किट बनेगा वह इस तरह से कंप्लीट होगा तो यह एट्रेक्शन के कारण हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं जो कंडक्टर का जो आउटर सर्फेस है यहाँ पे हम देखे तो कंडक्टर के आउटर सर्फेस में फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होने से जो इसमें इंडक्टेंस है वह भी ज्यादा होगा इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं एल इज इकल टू साय बाय आई साय यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी यदि फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है तो हमारा जो इंडक्टेंस है वह भी बढ़ता है यदि इंडक्टेंस बढ़ता है तो क्या होगा हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा इंडक्टिव रिएक्शन क्या है एक्सएल इज इकल टू टू पाई एफ एल यदि हमारा इंडक्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा बढ़ता है तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा इंपीडेंस भी बढ़ेगा इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है जेड इज इक्वल टू जे एक्सएल जे एक्सएल यदि हमारा इंडक्टेंस बढ़ इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है तो हमारा इंपीडेंस भी बढ़ता है इंपीडेंस देखा जाए एक तरह का रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ पे यदि फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है तो फ्लक्स डेंसिटी होने के कारण यहाँ पे जो हमारा वो होगा इंपीडेंस वह भी ज्यादा होगा इंपीडेंस ज्यादा होगा तो हमारा करंट केयरिंग कैपेसिटी इस तरफ की कम होगी देट मीन जो भी करंट हमारा
तो ये तो हमारा सेम डायरेक्शन होने के कारण हुआ अब यदि अपोजिट डायरेक्शन होती है तो क्या होता है यह समझ लेते हैं हम समझ लेते हैं सपोज ये हमारे पास दो कंडक्टर है और एक में कंडक्टर में डायरेक्ट करंट इस तरह फ्लो हो रही है और एक तरफ इस तरह फ्लो हो रही है दैट मीन अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा हमारा रिपल्शन का फोर्स लगेगा तो यहाँ रिपल्शन लगेगा दैट मीन्स एक में इस तरफ हो रही है एक में इस तरफ हो रही है तो टोटल फ्लक्स जो हमारा फ्लो होगा वह इस तरफ फ्लो होगा दैट मीन्स यहाँ पे ज्यादा फ्लक्स फ्लो होता रहेगा इस कंडक्शन में क्या होगा ज्यादा फ्लक्स यहाँ पे फ्लो हुआ फ्लक्स दैट मीन्स फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे ज्यादा तो एल इजिकल टू हम जानते हैं साई बाय आई तो साई बाय हम जिस तरह फॉर्मूला उस तरह लगा उस तरह फ्लक्स लिंकेज यहाँ ज्यादा तो हमारा इंडक्टेंस ज्यादा इंडक्टेंस ज्यादा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा तो हमारा इंपिडेंस ज्यादा तो यहाँ पे हमारा इंपिडेंस ज्यादा आ रहा है इंपिडेंस ज्यादा होने के कारण अब जो हमारा ज्यादा करंट फ्लो होगा वो जो होगा कंडक्टर के आउटर सर्फेस से पहले हो रहा था इनर सर्फेस से अब हमारा जो भी करंट फ्लो होगा वो होगा कंडक्टर के आउटर सर्फेस से इस कारण हम क्या देखते हैं कंडक्टर का ये वाला पोर्शन हमारा ज्यादा यूज में नहीं आ पा रहा है ओनली आउटर सर्फेस ही यूज में आ रहा है यदि करंट कंडक्टर में आउट दैट मीन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है तो, तो हमने क्या देखा यदि किसी कंडक्टर में करंट यदि सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसका जो कंडक्टर से जो दो हमारा कंडक्टर है उसमें इनर पोर्शन से करंट फ्लो होता है यदि डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो करंट है वो हमारा देख, देखा जाए यदि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है तो बाहरी सरफेस के कारण हमारा फ्लो होता है बट इसमें जो इतना पोर्शन हमारा यूज में नहीं आ पाता या बहुत कम यूज में आ सकता है जिससे हमारे कंट्री करंट केयरिंग कैपेसिटी कम होती है तो यही होता है प्रोक्सीमेटी इफेक्ट देखने में एक कंडक्टर के कारण दूसरे कंडक्टर में करंट केयरिंग कैपेसिटी कम होना हमारा कहलाता है प्रोक्सीमिटी इफेक्ट अब हम समझ लेते कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं जिसके कारण यह अफेक्टेड होता है तो हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं पहला होता है उसकी कंडक्टर के साइज पे पहला देखा जाता होता है कंडक्टर के साइज पे यदि कंडक्टर का साइज बढ़ता है तो उस कंडीशन में यदि कंडक्टर का साइज बढ़ा तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रोक्सीमिटी इफेक्ट होगा वो भी बढ़ेगा दैट मीन कंडक्टर का साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा हमारा प्रोक्सीमिटी इफेक्ट भी वैसे बढ़ेगा यदि हम सप्लाई की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा प्रोक्सीमिटी इफेक्ट बढ़ता है यदि हम स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो सोलिड जो स्ट्रक्चर में सोलिड टाइप के जो हमारे होते हैं कंडक्टर उस उसमें सोलिड टाइप में क्या होता है हमारे जो प्रोक्सीमेट इफेक्ट है वह ज्यादा होता है बट जबकि हम यदि ए सी एस आर जो कंडक्टर हम यूज करते हैं वो पूरी तरह सोलिड ना होकर अंदर से कुछ इसमें स्पेस होता है तो इस तरह का जो कंडक्टर हम यूज करते हैं उसमें हमारा प्रोक्सीमेट इफेक्ट कम होता है एज कम्पेयर टू सोलिड तो हमें इसी तरह का ए सी एस आर कंडक्टर या इस तरह का कंडक्टर यूज करना चाहिए जो पूरी तरह से सोलिड ना हो अगली होती है डिस्टेंस यदि हम कंडक्टर के बीच के डिस्टेंस रेट में सीधे दोनों के बीच के डिस्टेंस से बढ़ा देते हैं तो डिस्टेंस से बढ़ाने से भी हमारा प्रोक्सीमिटी इफेक्ट कम होता है तो यदि हम सही कंडक्टर यूज करें देट मीन सॉलिड ना यूज करते हैं तो भी प्रोक्सीमिटी इफेक्ट कम किया जा सकता है और कंडक्टर के बीच के डिस्टेंस को भी यदि हम बढ़ा देते हैं तो भी प्रोक्सीमिटी इफेक्ट कम किया जा सकता है तो इस तरह हमने देखा कि प्रोक्सीमिटी इफेक्ट क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताए और इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स में जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स